Het is voor die oude baas. En het liedje heet De Held en de Lul. De held van de stad loopt soms op zijn sokken. En de lul van de stad maakt niet altijd die brokken. Het is lastig voldoen aan een titel als held van de stad. Hij heeft nul energie om zijn vinger te wijzen. Nee, niet meer de jongste en zijn haar is steeds grijzer. De held van de stad, ja de held heeft het even. Bij een barmeid die lekker haar komt en haar plaatjes draait, de held is er eventjes tussenuit genaaid. Eventjes zitten op die kruk van de lul van de stad. En de lul van de stad, die ziet de held op zijn plekje. Zijn bier en zijn peuken, ja, dat is zijn stekkie. Maar hij ziet ook de held, zijn verdrietig bekkie en zwijgt. En de held zegt hardop, wat moet ik nou man? Want iedereen die vindt er toch wel het zijn van. En wie ben ik dan? Te bepalen wat wel en niet kan. Zo zaten ze daar, even niemand verwijtend. De held en de lul, voor zo broederlijk zwijgend. Een grijns op een smoel, want die barmeid, ze draaide maar door. En zorgen, daar heb je morgen weer voor. En zo werden ze vrienden, ongeveer veertig jaar. Samen biljarten en allebei weinig haar om een scheet werd gelachen. En de waarheid verteld aan elkaar. En de dag van morgen kwam veel te snel dichterbij. Bril op de neus en zo zaten ze zij aan zij en oude domkroop en ziekte. Steun en jank, zei ik. En luisteren, homa, ze willen allemaal gelijk. En zelfs op het sterfbed nog even een flinke bout. De lachende traan was een eeuwige zelfbehoud. Hij lul, zei de held. We hadden het mooi voor elkaar. Begraaf me morgen maar daar. Daar stond de lul en het graf was verlaten. Veel vrienden gehad en niks nagelaten. En de regen sloeg zacht op het modderige pad. En hij neuriede zachtjes het lied van de barmheid. Herinnerde zich die belangrijke strijd om de kus van die meid. Nou, die had hij gehad. En nou won hij alweer van de held. Wie had dat ooit gedacht? En het deed hem nog veel meer pijn dan hij ooit had verwacht. En hij zei, ik mis je mijn vriend. Vaarwel en rust zacht. Oh,